TV KPM கவிதை மனம் பரப்பிய அந்த கம்பனுக்கோர் விழா கொண்டது நாடு வள்ளுவத்தை வாழ வைத்த திருவள்ளுவரை இவ்வுலகமே போற்றுகின்றது தொன்மை கண்ட தமிழர் கோர் செந்தமிழ் அங்கீகாரம் இன்று நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அனைத்து தம்பி தங்கைகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க உற்சாகமா ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரியுது நான் குணசிலன் சிவகுமார் உங்கள் அனைவரையும் டிடி தொலைக்காட்சி நேரலையில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நாங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமா உற்சாகமா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதே உற்சாகம் உங்களுக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இடைநிலை பள்ளி படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் படிவம் நான்கு இவர்களுடைய இந்த மாணவர்களுக்கு குறிப்பாக தமிழ் மொழி சம்பந்தப்பட்ட பாடத்தை இன்று நம்ம பார்க்க போறோம் தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லும் போது தமிழ் அப்படின்னு சொன்னாலே அது ஒரு மிகப்பெரிய கடல் அந்த கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷத்தை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம தெரிந்துக்க போறோம் ஆனா அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பதாக இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இணைய போறாங்க அந்த ஆசிரியர் யார் அப்படின்றத பார்க்கலாம் மாணவர்களே அவர் தான் அந்த ஆசிரியர் எனக்குரிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருடங்களுக்கும் மேற்பட்டு தமிழ் பாடத்தை போதித்திருக்கிறாரு அது மட்டும் கிடையாது ஆரம்ப பள்ளி இடைநிலை பள்ளி இந்த மாணவர்களுக்கு போதித்த நன்கு அறிமுகம் கொண்ட ஒரு ஆசிரியர் தான் இவருக்கு நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கின்றன நானும் நிறைய விஷயங்கள் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிந்துக்க போறேன் நம்ம கூட யார் இணைந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுங்கேப்பிள்ளை இடைநிலை பள்ளியிலிருந்து நம்ம கூட இன்னைக்கு இணைந்திருக்கும் அந்த ஆசிரியர் மயில் வாகனம் அவர்கள் வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் குணசீலர் எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பாக இருக்கின்றோம் ஆக உங்களுடைய குரல் கேட்கும் போதே அந்த உற்சாகம் நமக்கு இருக்கு இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் நான் தெரிந்துக்க போறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆனா மாணவர்களுக்கு ஒரு யோசனை இருக்கும் சார் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு பொக்கிஷத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களே என்னவா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு யோசனையில இருப்பாங்க ஆனா அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு முன்பதாக சில மாணவர்கள் இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைய போறாங்க அவர்கள் அனுப்பிக்கப்படுத்திடலாம் நிச்சயமாக இன்று நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற மாணவர்கள் வந்து சுங்கப்பிள்ளை இடைநிலை பள்ளியிலிருந்து மாணவி நந்தினி சரவ சரவணன் அவர்கள் அடுத்ததாக ஷர்மிளா பிரியா யோசனாஸ்ரீ சுரேஷ் கண்ணா மற்றும் குணவதி பரமசிவன் இவர்கள் நால்வரும் இன்றைய நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் படிவம் நான்கு மாணவர்கள் படிவம் நான்கு படிக்கக்கூடிய சுங்கப்பிள்ளை இடைநிலை பள்ளி மாணவர்கள் நால்வர் நம்ம கூட இணைந்திருக்கிறாங்க ஹலோ எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ்அப் காட்டுங்க பார்ப்போம் எல்லாரும் ஒரு தம்ஸ்அப் ஓகே ஆ எல்லாரும் ஆர்வமா எஸ் நான் ரெடியா இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க இன்னைக்கு குறிப்பாக மாணவர்களோடு சேர்ந்து வீட்டில் நிறைய பேர் வந்து நிகழ்ச்சி பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா சார் ஆக இன்னைக்கு எந்த பகுதியை பத்தி நம்ம முழுமையாக பார்க்க போறோம் இன்றைக்கு நம்ம அந்த பாடத்துக்கு போவதற்கு முன்பாக அவர்களுக்காக ஒரு சில நடவடிக்கைகளை வைத்திருக்கின்றேன் பேசும் படம் அப்படின்ற அல்லது படம் பேசும்ன்ற ஒரு பகுதியை நான் வைத்திருக்கின்றேன் அதை பார்த்து இன்றைக்கு நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்றத பத்தி அல்லது நான் போதிக்க போறதை பத்தி அவர்களே தெரிந்து கொள்வார்கள் பேசும் படம் மாணவர்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு அது என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதலாவதாக படம் பேசும் எப்பொழுதுமே நம்ம சொல்லுவாங்களா படம் வந்து பல விஷயங்களை நமக்காக கொண்டு வரும் அப்படின்ட்டு ஆக இங்க சில படங்கள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த படத்தை பார்த்து மாணவர்கள் ஒவ்வொன்றாக அது என்ன சொல்ல வருதுன்னு சொல்லும் பொழுது அல்லது அதனுடைய பெயரை சொல்லும் பொழுது நம்ம என்ன படத்துக்கு போக போறோம் என்பதை நமக்கு தெளிவாக தெரியும் முதலாவதாக படத்தை நம்ம பார்த்து போயுமே முதல் படத்தை வந்து பார்க்கறதுக்கு நந்தினி அவர்கள் நீங்க சொல்லுங்க அது எது சாதாரண சுலபமான ஒரு பகுதி தான் நினைக்கிறது பார்த்தாவே தெரியுது கண் அடுத்ததாக என்ன சொல்ல வர ஒரு 
ஐயா நான் முயற்சிக்கலாமா ஓகே யோசனா சரி சொல்லுங்க கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர் உண்மையாகவா நம்ம பார்ப்போமா நம்ம நாலு கொடுத்து அவங்க முயற்சி செஞ்சுட்டாங்க கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடையர் கல்லாதவர் சொல்லிட்டாங்க அப்போ அடுத்து வரக்கூடிய படங்கள்லாம் வந்து நிச்சயமாக அதுக்கு பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் ஓகே அடுத்தது படம் பார்ப்போம் என் பவர் பவர் அந்த ஆங்கில சொல்லி வந்து பவர் ஓகே என்று கொள்ளலாம் அடுத்ததாக கற்றோர் கற்றோர்கள் அவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்களா பட்டதைகளுடைய படத்தை கருக்கும்போது கற்றோர்னு சொல்லலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்களா முகம் முகத்தில் பார்த்து அடுத்து பார்த்தீங்களா என் இரண்டு இருக்கு பிறகு அடுத்து புண் புண்ணுக்கு கட்டு போட்டிருக்காங்க பிறகு கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கல் இறுதியாக டவர் ஆங்கில வார்த்தையாக அதை நம்ம எடுத்துக்கொள்வோம் அப்போ கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு புண்ணுடைய கல்லாதவர் அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்றைக்கு முழுமையாக நம்ம படிக்க போகிற ஒரு பாடத்தோட தலைப்பு வந்து திருக்குறள் இன்றைக்கு வந்து நம்ம திருக்குறளை பற்றி தான் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் முழுமையாக படிக்க போகிறோம் சரியா படிவம் நான்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய பாடத்தில் வந்து சில திருக்குறள்கள் இருக்கின்றன அந்த பாடத்தை ஒட்டி தான் இன்றைக்கு நம்ம நினைச்சு போகிறோம் நம்மளுடைய பா தொடர்ந்து நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஓகே நம்ம உலக திருக்குறள் சொல்லிட்டுமா இல்லையா இந்த திருக்குறளை பற்றி நமக்கு சில சிறப்புகள் இருக்குது அந்த சிறப்புகள் வந்து மாணவர்கள் கட்டாயம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திருக்குறள் என்பது நம்ம திருவருளால் எழுதப்பட்டு ஏறக்குறைய இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமை வாய்ந்த ஒரு பொக்கிஷம் இது சற்று முழு திரு குணசீலன் அவர்கள் சொன்னாங்களா இல்லையா ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்ட்டு அந்த பொக்கிஷம் தான் திருக்குறள் இது வந்து பார்த்து சொன்னீங்கன்னாக்கா அடிப்படையில் ஒரு வாழ்வியல் நூல் ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கையில் கட்டாயம் அதில் குடிக்கப்பட்டிருப்பதை வந்து என்ன செய்யும் கடைபிடிக்க வேண்டும் உலக மனித வாழ்விற்கு தேவையான கருத்துக்கள் எல்லா காலத்திற்கும் இன்றைக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா காலத்திற்கும் ஏற்றால் போல கூறக்கூடிய ஒரு நூல் தான் இந்த திருக்குறள் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு சொன்ன அதே கருத்து இன்றும் பொருதும் நாளை இன்னும் அடுத்த இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தை எடுத்து பார்த்தோமானால் அதில் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்கள் அந்த காலகட்டத்துக்கும் நிச்சயமாக அது பொருந்தும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த திருக்குறள் வந்து மொத்தம் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அதிகாரங்கள் வந்து வச்சுருங்க பிரித்து பிரித்து மக்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்னொரு விஷயத்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த திருக்குறளில் ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் பத்து குரல் பாட்கள் என்று கணக்கெடுத்து மொத்தம் ஆயிரத்தி முந்நூற்று முப்பது குரல் பாட்கள் இருக்கின்றன இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது குரல் பாட்களும் மொத்தம் ஏழு சொற்கள் இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு குரலும் இரண்டு அடிகள் மேலே உள்ள அடியில் வந்து நான்கு சொற்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய அடியில் வந்து மூன்று சொற்கள் மொத்தம் ஏழு சீர்களும் கொண்டது இப்படி பெரும் பெருமை கொண்ட இந்த திருக்குறளை நாம் என்ன செய்யும் போற்றி புகழ வேண்டும் சரி இப்போ நான் சொன்ன சில சிறப்புகளுக்கு மேற்கொண்டு வேறாவது சிறப்புகள் இருந்துச்சுன்னாக்கா மாணவர்களை நீங்கள் யாராவது ஒருவர் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் யாராவது பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுறீங்களா சார் நான் சொல்றேன் ஓகே குணவதி சொல்லுங்க இந்த திருக்குறள் வந்து உலகில் பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது சார் மிக சிறப்பான ஒரு விஷயத்தை நம்ம சொல்லிக்காங்க அவருக்கு நம்மளுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் உலகத்திலேயே அதிகமான மொழிகள் எல்லாம் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட ஒரு நூல் என்றால் அந்த சிறப்பு நம்முடைய தமிழ் மொழியின் பொக்கிஷமான திருக்குறளை தான் போய் சேரும் என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் இன்று நாம் திருக்குறளை படிக்க போகின்றோம் இதில் வரக்கூடிய கருத்துக்களை நீங்கள் உள்வாங்கி அதன் பிரகாரம் நடக்க வேண்டும் என்று நான் உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் தொடர்ந்து நம்முடைய பாடத்திற்கு நாம் செல்வோம் கண்டிப்பாக சார் அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லும்போது தமிழர் வாழ்வியலில் இருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய வாழ்க்கையை வழிநடத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சில விஷயங்களை அனைத்துமே இந்த திருக்குறளில் வந்து உள்ளடங்கப்பட்டிருக்கு அது வந்து மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்துட்டு எப்படி அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறான் அப்படின்றத அவனுடைய கையில் தான் இருக்குது ரொம்ப ஆழமாக பார்க்க போகிறோம் ஆழமான பகுதியும் கூட அங்கே இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து பேச போகிறோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை கேபிஎம் 
இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் இணைகின்றோம் மாணவர்களே பொய்யாமொழி புலவர் திருவள்ளுவர் அவர் இயற்றிய திருக்குறளை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப முக்கியமானது ஆழமானதும் கூட மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படை வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்களை எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமான நூல் இதை பற்றி தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம கூட வந்து ஆசிரியர் மயில் வாகனம் இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க அவர்கிட்ட தொடர்ந்து பேசலாம் சொல்லுங்க சார் அடுத்து நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் சார் அடுத்ததாக இன்று நாம் ஏறக்குரிய ஆறு குரல்களை வந்து நம்ம பார்க்க போகின்றோம் அதில் முதல் குரலாக மாணக்குடு கலந்துரையாடி முதல் குரலுக்கு நாம் செல்லலாம் சரிங்க சார் முதல்ல பார்த்தீங்களா இரண்டு படங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த ரெண்டு படங்கள்லையும் என்ன சொல்ல வருதுன்னு மாணவர்களாகிய நீங்களில் யாராவது ஒருவர் யூகித்து சொல்ல சொல்ல முடியுமா யாராவது ஒரு முயற்சி செய்யுங்க பார்ப்போம் சரிங்க பிரியா சொல்லுங்க முன்னொரு காலத்தில் தட்டிச்சு இயந்திரம் பயன்படுத்தினார்கள் இந்த காலத்தில் மடிக்கணனை பயன்படுத்துகிறார்கள் சரி இந்த படத்தை பார்த்தே தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து எல்லாம் தட்டச்சு பயன்படுத்திருக்கிறாங்க இன்று வந்து கணினியை பயன்படுத்துகிறாங்க இது என்ன சொல்ல வரும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் யாராவது ஒரு முயற்சி செய்ய முடியுமா ஒரு திருக்குறளை சொல்ல வருகிறது சரி இந்த இரண்டு படங்களை ஒட்டி ஒரு திருக்குறள் இருக்கின்றது அதை நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் இந்த குரல் வந்து என்ன சொல்ல வருதுன்னா எவ்வத்துறைவது உலகம் உலகத்தோடு அவ்வத்துறைவது அறிவு இது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னாக்க இதற்கு முன்பாக நாம் அந்த காலத்தில் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு படிவங்கள் எதாவது செய்ய வேண்டும் அப்படின்னாக்கா தட்டச்சை பயன்படுத்தணும் சில சமயத்தில் அது ஏதாவது பிள்ளைகள் இருந்துச்சுன்னாக்கா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அழிக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கு கணினி வந்த பிறகு எல்லாம் சில வினாடிகளில் வந்து எல்லா வேலையும் நம்ம என்ன செய்வோம் மாற்றி அமைக்க முடியும் ஆக இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்றத இந்த குரல் பிறகு நம்ம விளக்கத்துக்கு போகும்பொழுது நம்ம பார்ப்போம் இந்த குரலை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏழு சொற்கள் இருக்கின்றன அதில் ஒவ்வொன்றாக நம்ம பார்ப்போம் எவ்வத்துறைவது எவ்வத்துறைவது என்பது வந்து எப்பொழுதும் மாறுதல் கொண்டிருக்கும் என்பதுன்ற பொருளை கொண்டிருக்கிறது உலகம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஞாலம் அடுத்த தர உலகத்தோடு அந்த ஞாலத்தோடு அடுத்து அவ்வத்துறைவது அதன் மாறுதலுக்கு பொருந்தி வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அறிவு அதாவது சிறப்பு அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னாக்கா உலக போக்கு எப்படி இருக்கின்றதோ அந்த உலகத்தோடு பொருந்திய வகையில் நாமும் அதை கடைபிடித்து அவ்வாறு நடப்பதே அறிவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறேங்க மாணவர்களாகிய நீங்கள் வந்து இதை கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் நீங்கள் நேசினோம் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதுக்காக எல்லாம் வித்தியாசமாக இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தீய வழிகள்னா அதை அப்படியே பயன்படுத்த சொல்லலை நம்முடைய அறிவுக்கு நம்முடைய சிந்தனைக்கு எது சரியோ அந்த உலக போக்கு எல்ல எது நல்லதுக்கு கொண்டுட்டு போகுதோ அதை நாம் என்ன செய்யணும் நாம் மாற்றிக்கொண்டு அதன் பிறகு நாம் செல்ல வேண்டும் அதுதான் அறிவு அப்படின்னு யார் சொல்கிற நம்முடைய தெய்வ புலவர் சொல்கின்றார் ஓகே நாம் இன்னும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து கணினியை பயன்படுத்தாம தட்டச்சியை பயன்படுத்தணும்னாக்கா முடியாத ஒரு காலகட்டம் அப்போ என்ன சொல்ல வராங்கனாக்கா கருத்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா உலகத்தோடு பொருந்தி வாழ்வது அறிவாகும் அப்படின்றத தான் இந்த குரலை நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு தெய்வ புலவர் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க ஒரு சூழல் நான் கொடுக்குறேன் இந்த சூழல் வந்து என்ன குரலை கொடுக்கும் அப்படின்றத நீங்க முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் சரி யோசனை செய்த வாசித்துக்கு அவங்க எல்லோரும் முன்னுக்கும் இனியன் பல்கலைக்கழக தமிழ் துறை மாணவன் அவன் தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது ஆழ்ந்த பற்றுள்ளவன் பல தமிழ் இலக்கிய நூல்களை கற்று தேர்ந்தான் அவன் பல இலக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு இலக்கிய உரை ஆற்ற தொடங்கினான் இவ்வாறு ஈடுபட்டதால் தமிழ் மீது ஈர்ப்பும் தீராத பற்றும் கொண்டான் அச்சமயத்தில் தமிழ் சான்றோர் ஒருவரின் நட்பு கிடைத்தது அவரோடு பழகியதால் இனியனுக்கு தமிழ் மொழியின் மீது ஆழமான அறிவு பெருகியது இருவரின் நட்பும் நாளுக்கு நாளாக பெருகியது இனியனும் ஒரு தமிழ் அறிஞராய் வளம் வந்தான் ஓகே சிறப்பாக வாசித்தாங்க யோசனை நம்முடைய பாராட்டுக்கள் சரி அவங்க வாசித்தாங்களே இந்த சூழலை வைத்து இனியன் வந்து பல்கலைக்கழக மாணவன் அவன் ஆழ்ந்த இல தமிழ் இலக்கியத்தின் மீது ரொம்ப பற்று கொண்டுள்ளவன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பல இடங்களில் அவன் வந்து இலக்கிய உரைகள்லாம் ஆற்றுக்கிறாரு பிறகு தமிழ் மொழியில் ஏற்பட்ட தீராத பற்றுனால பல தமிழ் சான்றோர்களுடன் அவர் கலந்து கொண்டிருக்கிறாரு அவருடைய நட்பு கிடைத்த பிறகு அவருடைய நட்பு என்ன செய்யுது நாளுக்கு நாள் பெருகியது அவனும் வருங்காலத்தில் ஒரு தமிழ் அறிஞனாய் வளம் வந்தான் என்பதை பற்றி சொல்லுது இதை பற்றி பார்க்கும் பொழுது உங்களால் யூகிக்க முடியுமா இது எந்த குரலை பற்றி நம்ம இன்றைக்கு அடுத்து பார்க்க போகிறோம்ன்ட்டு யாராவது முடிச்சு செய்யப்படுறீங்களா யாராவது கை உயர்த்துங்க பார்ப்போம் யாருக்கு தெரியுது இதை பார்க்கும் பொழுது இது இந்த திருக்குறளாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுதா ஏதாவது மாணவர்களே ஓகே நந்தினி நந்தினி முயற்சி செய்யுங்க பார்ப்போம் 
நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு ஆ வாழ்த்துக்க சிறப்பாக அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு இதுதான் வந்து இன்றைக்கு நாம் அடுத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு குரல் சரி இந்த குரல் என்ன சொல்ல வருதுனாக்கா படிக்க படிக்க ஒரு நயமான நூலின் சிறப்பு அதிகரிப்பது போல நல்ல குணமுடையவர்களின் நட்பு பழக பழக இன்பத்தை அதிகரிக்கும் இது தான் என்ன சொல்ல வராங்க இந்த இரண்டாவது குரலை நமக்கு சொல்ல வராங்க ஆக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னாக்கா வாழ்க்கையில் எப்பொழுதுமே நாம் எப்படி இது படிக்க படிக்க நூலின் சிறப்பு அதிகரிக்குதோ அதே போல நல்ல குணமுள்ளவர்கள் கூட நம்ம என்ன செய்யணும் பழக வேண்டும் என்பதை வந்து நம்முடைய வள்ளுவ பெருமான் அவர் நமக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே என்ன செய்திருக்கிறாரு தன்னுடைய திருக்குறள் புத்தகத்தில் எழுதி வைத்து போயிருக்கிறாரு சரி அடுத்து பாருங்க என்ன கருத்து அப்படின்னாக்கா மனி மாநிலர்களாகிய நாம் அனைவரும் நட்பண்புகளுடன் நட்பு பெரும் பயன் தரும் என்ற ஒரு விவரத்தை அறிந்து கொண்டு அதன் போல் நாம் நடக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இரண்டாவது குரலுடைய நமக்கு சொல்ல வரக்கூடிய ஒரு கருத்து தொடர்ந்து வந்து மூன்றாவது குரலுக்கு நாம் செல்வோமே அதுக்கு முன்பாக இப்போ நான் சொன்னா உங்களுக்கு அது ஒரு சின்ன ஒரு மீல் பார்வை பார்ப்பதுக்காக சொல்லுவோம் திருக்குறளையும் அதன் பொருளையும் மனநம் செய்து நயம்பட ஒப்பிடுக அப்படின்னு நான் ஒரு ஒரு இடுப்பணி இருக்கு இந்த இடுப்பணி யார் வந்து சொல்ல ஆசைப்படுறீங்க யாராவது ஒரு ஆள் இடுப்பணி நந்தினி தயாரா இருக்கிறாங்க கை நந்தினி தயாரா இருக்குங்க சரி முடிச்சு சிங் பார்ப்போம் நவில்தோறும் நூல் நயம் போலும் பயில்தோறும் பண்புடையாளர் தொடர்பு பொருள் படிக்க படிக்க ஒரு நயமான நூலின் சிறப்பு அதிகரிப்பது போல நல்ல குணமுடையவர்களின் நட்பு பழக பழக இன்பத்தை அதிகரிக்கும் ஓகே நன்றி வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம போச்சல யாருக்கூட அதை மனநம் செய்து அவங்களால ஒப்பிக்க முடிய கூட சூழல் இருக்கும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கின்றது ஏன்னா மாணவர்கள் அதை உள் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதை சரியா வந்து அவங்க வந்து மனநம் செய்து அதை சொல்ல முடியும் இல்லையா சார் நிச்சயமாக கூட சில அடுத்ததாக நம்ம மூன்றாவது குரலுக்கு போவதற்கு முன்பாக இங்கே சில படங்கள் இருக்கின்றன இந்த படங்களை பார்த்து என்ன தான் இந்த படம் சொல்ல வருதுன்ட்டு யாராவது ஒரு ஆள் முயற்சி செய்து பாருங்களேன் பார்ப்போம் மூன்று படங்கள் இருக்கின்றன காலை வேளையில் அப்புறம் தந்தை அப்புறம் மாலை வேலைகள் மூன்றும் ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்ல வருது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கை உயர்த்துங்க தெரிஞ்சிருக்கா சரி சொல்லுங்க பாப்போம் அதாவது அந்த முதல் படத்துல ஒரு தந்தை இருக்காரு அந்த தந்தையை வந்து காலை வேலையில் வந்து ரப்பர் மரம் அத வந்து அறுக்கிற தொழில் செய்யறாரு அதுக்கப்புறம் மாலை வேளையில் முறுக்கு விற்கும் வியாபாரத்துல ஈடுபடுறாரு அதற்கப்புறம் அவரோட கனவு என்னன்னா தன்னோட பிள்ளைய வந்து ஒரு சிறந்த பட்டதாரியாக பட்டதாரியாக ஆக்க வேண்டும் என்றது அவரோட கனவு ஆஹ் சிறப்பா அவங்க யூகிச்சிருக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு தந்தை இருக்கிற தந்தையை பார்த்தா காலை வேலையில பார்த்தா மரம் சீவும் தொழில் செய்கிறார் ரப்பர் மரம் சீவுதா பிறகு மாலை வேலையில பார்த்தாக்க தன்னுடைய வருமானத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்காக அவர் என்ன செய்திருக்கிறாரு சிறு வியாபாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்டத்தில் என்ன சொல்லணும் என்ன யோசிச்சு கொண்டிருக்கிறேன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகள் ஒரு சிறந்த பட்டதாரிகளாகவோ அல்லது சிறந்த கற்றறிஞர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை தான் அவர் நமக்கு இந்த படம் வந்து நமக்கு சொல்ல வருகிறது சரியா இன்றைய சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நிறைய பெற்றோர்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து சிறந்த நிலையை அடைய வேண்டும் உயர்ந்த கல்வியை தொடர வேண்டும் என்பதற்காக இரவு பகல் பாராம பாராமல் என்ன செய்யுங்க உழைத்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவருக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு கைமாறு என்ன அப்படின்னாக்கா நாம் வாழ்க்கையில் நல்லா படித்து நல்ல ஒரு நிலையில் இருப்பது தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய உழைப்புக்கு நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அங்கீகாரமாக நினைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் வந்து மாணவர்களாக நீங்கள் எப்பொழுதும் உங்களுடைய தாய் தந்தை செய்யக்கூடிய தியாகங்கள் தியாகங்களை வந்து மறந்துவிடக்கூடாது சரி இந்த குரலுக்கு ஏற்ற இந்த சற்று முன்பு நீங்கள் பார்த்த இந்த படத்துக்கு ஏற்ற ஒரு குரல் வந்து ஆக்கம் அதர்வினாய் செல்லும் அசைவிலா ஊக்கம் உடையானுலை அப்படின்றது தான் இந்த குரல் வந்து நமக்கு சொல்ல வருது அந்த படத்துக்கு நம்ம கொடுத்து சற்று முடிவு நம்ம விவாதித்த விஷயங்கள சரி அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பொருள் வந்து என்னாக்கா சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவன் இடத்தில் செல்வமானது தானே அவன் உள்ள இடத்திற்கு வந்து வழி கேட்டு கொண்டு போய் சேரும் இப்போ பார்த்தீங்களா அவரு சோர்வு இல்லாமல் உழைக்கிறாரு ஊக்கத்தோடு உழைக்கிறாரு அந்த உழைப்புனால அவருக்கு என்ன செய்யுது போதிய வருமானம் கிடைக்கின்றது தன்னுடைய லட்சியங்களை அவர் என்ன செய்ய முடியும் அடையக்கூடிய ஒரு சூழலில் அவர் இருக்கிறார் என்பது தான் இந்த பொருள்கள் பொருள் வந்து நமக்கு விளக்குகின்றது சுருக்கமாக சொல்லப்போனால் இந்த கருத்து எதை குறிக்கின்றதுனாக்கா ஊக்கம் உடையவர்களிடத்தில் செல்வம் தானே வந்து சேரும் யாரும் உழைக்காமல் வீட்டிலே உட்காந்துருந்தாக்கா பணம் வந்து நம்ம தேடி வருமா 
கூறு <laughs> <laughs> எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது ஊக்கத்தோடு நம்ம பேசும்பொழுது பல நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்மை செய்கிறோம் சரிங்களா அதில் இரண்டே இரண்டு நன்மைகளை மட்டும் கூற கேட்டிருக்காங்க சரி யார் முயற்சி செய்ய முடியும் இரண்டு நன்மைகள் யார் இரண்டு நன்மைகள் சொல்லப்போகிறா மாணவர்களே யார் காத்துட்டு இருக்கீங்க கை உயர்த்துங்க பார்ப்போம் முயற்சி செய்து நான் சொல்கிறேன் சொல்லுங்கம்மா ஓகே குணவதி சொல்லுங்க நல்ல மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழலாம் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் ஊக்கத்தோடு வேலை செஞ்சா அவருக்கு கொடுத்த இந்த இரண்டு விடையும் சரியான விடைங்களா சார் சரியான விடையும் இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில் நம்ம பார்த்துருவோமே சார் அவர்கள் சொன்ன இரண்டு விடைகள் வந்து நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் ஆ முதலே நம்ம பேசணும் நம்ம ஊக்கத்தோடு உழைத்தமான உழைத்தோமானால் நிச்சயமாக நமக்கு போதிய செல்வம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் என்பதை பற்றி நம்ம பேசணும் அந்த விடையை சரியாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழலாம் நம்ம கிட்ட செல்வம் இருந்தால் நினைச்ச முடியும் மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் அதுக்காக பணம் இருந்தால் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழ முடியாதுன்னு இல்லை அந்த 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 ஊக்கத்தோடு நம்ம செயல்படும் பொழுது பல நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்மிடம் சேரும் பொழுது நாமும் என்ன செய்யலாம் ஒரு மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை வாழலாம் என்பதை தான் இந்த குரல் நம்மிடம் சொல்ல வருது ஆமா எடுத்து காட்டுகின்றது அப்படின்னு சொல்லலாம் திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்தே நமக்கு வந்து அதை கற்றுக் கொடுத்துருப்பாங்க முதலாம் ஆண்டிலிருந்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம் அங்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலகு அப்படின்னு ஆ போட்டு ஆரம்பித்தது தான் இன்னைக்கு நம்மளே இவ்வளவு தூரம் அழைத்துட்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லலாம் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க சொல்லும் போது நிறைய குரல்கள் வந்து கேட்கும் போது வாழ்க்கைக்கு மனித வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப உண்மையானதா அவனுடைய வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டு போறதுக்கு ரொம்ப தெளிவான ஒரு பாதையை வந்து வகுக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் மாணவர்கள் இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பு நீங்களும் ரொம்ப தெளிவாக எடுத்து வைத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இன்னும் தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பார்க்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறுடைவேலை தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அத்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று இந்த திருக்குறள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு திருக்குறள் நான் தினமும் பார்க்குற எங்கே போனாலும் பகிர்ந்துக்கக்கூடிய ஒரு திருக்குறள் எனக்கு பிடிச்சிருக்கும் அந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய தம்பி தங்கைகளே உங்களுக்கும் நிறைய திருக்குறள்கள் பிடிச்சிருக்கும் இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நம்மளுடைய தமிழர் வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நமக்காக விற்று சென்ற ஒரு பொக்கிஷம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம கூட ஆசிரியர் மகிழ்வானம் இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க வர சந்திக்கலாம் சொல்லுங்கள் சார் அடுத்து திருக்குறள் வரிசையில் இருக்கிறது இன்னும் மூன்று இருக்கின்றது ஆமாம் இருந்தாலும் ஆரம்பிப்பு முன்பாக நீங்கள் சற்று முன்பு மிகச்சிறப்பான முறையில் வந்து உச்சரிப்போடு நல்ல ஒப்புவித்தீங்க திருக்குறள் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி 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 தொடர்ந்து சற்று முன்பு நாம் மூன்று திருக்குறள்களை பார்த்தோம் அடுத்து நான்காவதாக ஒன்றை பார்ப்பதற்கு முன்பாக மாணவர்கள் அதே போல தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் படம் ஆயிரம் கதைகளை சொல்லும் ஆமாம் அந்த வகையில் இந்த நான்கு படங்கள் இருக்கின்றன இந்த நான்கு படங்களை பற்றி மாணவர்கள் என்ன புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்ப்போம் சரி மாணவர்களே இருக்கக்கூடிய இந்த நான்கு படங்களில் உங்கள் கருத்து என்ன எதை பற்றி நாம் அடுத்து பார்க்க போகிறோம் என்று நீங்கள் சிந்திக்கிறீங்க பார்க்கலாம் இந்த பேசும் படம் எதை பற்றி பேசுகிறது அப்படின்னு தான் சரியா மாணவர்களே யாராவது ஒருத்தர் என்ன பேசுது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இந்த பேசும் படம் ஒருத்தங்க கை உயர்த்துங்க பார்ப்போம் ஐயா நான் சொல்றேன் சொல்லுங்கம்மா குணவதி சொல்லுங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து அவசர அவசரமா நேரத்தோடு போனோன்னு இருக்காரு இன்னொருத்தர் வந்து எந்த ஒரு இது ஞாபகம் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி இருக்கு மூன்றாவது படம் வந்து எந்த ஒரு கவலையும் இல்லாம சோம்பலா இருக்கிறது மாதிரி இருக்கு நாலாவது வந்து தூங்குறாரு நல்லா ஆழமா சரி சற்று முன்பு குணவதி அவர்கள் வந்து இந்த நாலு படத்தை பற்றி அவருடைய கருத்து சொன்னாங்க ஒன்றாவது இது காலம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு படமும் இரண்டாவது ரொம்ப மறந்து போயிட்டதாகவும் மூன்றாவது சோம்பலாக தூங்கி கிடக்கிற மாதிரியும் கடைசியில் வந்து ரொம்ப தூங்கி இருக்கிற மாதிரி அவங்க சொன்னாங்க இது பற்றி 
வள்ளுவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா நெடுநீர் மறைவி மடித்துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்ல வராரு சரி இந்த நான்கு படங்கள் உண்மையிலே எதை குறிக்கின்றது என்பதை தான் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் சரிங்களா மீண்டும் ஒருவரை நான் சொல்கிற அந்த குரலை நெடுநீர் மறைவி மடித்துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் இது வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு குரல் என்பதனால மாணவர்கள் நிச்சயமாக இதை கருத்தூன்றி கவனிக்க வேண்டும் என்பதை என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோளை சரி பாருங்கள் நெடுநீர் மறைவி அப்படின்ற பொழுது காலம் நீட்டித்தல் ஒரு வேலையை கொடுத்தா அப்படியே காலத்தை அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே போகிறது காலம் நீட்டித்தல் உதாரணத்தை பள்ளியில் வந்து சில இடுபணிகள் கொடுத்துருப்பாங்க ஆசிரியர்கள் அந்த வேலையை அப்படியே நீட்டித்தல் செல் நீட்டி செல்லுதல் மறதி வகுப்பு வந்து கேட்டால் பாட செய்தாச்சுனாக்க நான் மறந்து போயிட்டேன் சார் அப்படின்னு சொல்கிறது அடுத்து சோம்பல் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே வரலை சார் தூங்கிட்டேன் சார் அதிகமான தூக்கம் இந்த நான்கும் இருக்கின்றவர்கள் ஆகிய நான்கும் கெடுகின்ற இயல்புடையவர் விரும்பி ஏற்கும் மரக்கலம் அப்போ என்ன சொன்னால் இந்த நாளும் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய முடியாது ஒரு நல்ல நிலையை அடைய முடியாது என்பதை அவர் என்ன செய்யுது மறைமுகமாக தன்னுடைய குரலில் சொல்கிறார் அதாவது காலம் கடத்துதல் மறதி சோம்பல் அதிக தூக்கம் ஆகியவை ஒரு மனிதரின் முன்னேற்றத்தை தடை செய்யும் என்பதை வந்து வள்ளுவர் பூர்வமாக நமக்கு மறதி <laughs> 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 சோம்பல் இறுதியாக அதிக தூக்கம் ஆக இந்த நான்கையும் மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் தவிர்க்க வேண்டும் கல்வியில் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்றார் சரி அடுத்து குரல் ஐந்து இந்த குரல் ஐந்துக்கும் சார் ஆசிரியர் வந்து ஒரு படம் கொடுத்துருக்கிறேன் இந்த படத்தை பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல முடியுமா மீண்டும் பேசும் படம் வந்தாச்சு ஆக யாருக்கு இந்த படத்தை பார்த்த உடனே இந்த படம் என்ன பேசுது அப்படின்னு தெரியுது மாணவர்களே யாராவது கை உயர்த்துங்க பார்ப்போம் யார் சொல்ல போய் நான் சொல்றேன் ஓகே குணவதி ஆர்வமா காத்துட்டு இருக்காங்க சொல்லுங்க குணவதி எழுதின தவற்ற வந்து திருத்தி கொள்றாங்க ஆமா அங்க எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை வந்து பிள்ளை இருக்கும் போது அவங்க வந்து அளிப்பானால அவங்க இது அழித்து இருக்காங்க அது சரியா நம்ம பார்ப்போமே பென்சிலுக்கு ஒரு ரப்பர் இருப்பது போல் நாம் செய்யும் தவறுகளை திருத்துவதற்கும் நம்மை சரி செய்வதற்கும் செய்வதற்கும் நாம் எல்லோருக்கும் ஒரு நண்பன் வேண்டும் இதைத்தான் வள்ளுவர் வந்து தன்னுடைய அடுத்த குரலில் சொல்ல வராரு எப்படி பென்சில் வந்து தவறுகள் எழு தவறாக எழுதும் அழிக்கின்றோமோ அதே போல் நாம் செய்யக்கூடிய தப்பை வந்து அல்ல தவறை வந்து நம்முடைய நண்பன் நம்மளே திருத்த வேண்டும் என்பது தான் என்ன இது இந்த குரல் அடுத்து சொல்ல வருது சரிங்களா நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதி கண் மேற்சென்று இடித்தற் பொறுத்து அப்படின்ட்டு தன்னுடைய குரலில் வள்ளுவர் பெருமான் சொல்லியிருக்கின்றார் அதாவது ஒருவரோடு ஒருவர் சிரித்து மகிழ்வதற்காக மட்டும் அல்ல நட்பு நட்பு என்பது ஒருவர் குற்றம் செய்யும் போது அதை எடுத்து காட்டி இடித்து கூறி தீமையை விளக்குவதே ஆகும் அப்படின்ட்டு நல்ல தெளிவாக நம்முடைய தெய்வ புலவர் சொல்லியிருக்கின்றார் அதாவது தவறுகளை சுட்டி காட்டி திருத்துவதே உண்மையான நட்பு ஆகும் சற்று நீங்கள் வகுப்பறையில் பார்க்கும்போது உங்களுடைய நண்பர்கள் வந்து சிலர் வந்து என்ன செய்யலாம் தவறுகள் செய்திருக்கலாம் அந்த சவ் தவறுகளை வந்து நீங்கள் மறைக்கும் பொழுது அவன் இன்னும் அதிகமாக மோசமான நிலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் வரும் நீங்கள் என்ன செய்யலாம் ஆசிரியர்களை சொல்லலாம் அல்லது சொந்தமாக அறிவுரை கொடுக்கலாம் அவர்கள் வந்து தான் செய்த குற்றத்தை அவர்கள் என்ன செய்யணும் உணரும் வகையில் நம்ம வந்து அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் சரிங்களா சரி அடுத்து பாருங்கள் ஒரு இடுப்பணி அதை ஒட்டி கீழ்காணும் குரலுக்கு பொருத்தமான கருத்தினை கூறுக நகுதற் பொருட்டன்று நட்டல் மிகுதி கண் மேற்சென்று இடித்தற் பொருட்டு சற்று முன்பு நம்ம பார்த்தோம் அந்த யாருக்காவது அதனுடைய நன்றியாக <laughs> 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 குரல் ஆறு நம்ம நேரடியாக என்ன செய்வோம் குரல் ஆறுக்கு போய்விடுவோம் சரி இன்னா செய்தார்க்கும் இனியவே செய்யாக்கா என்ன பயத்ததோ சால்வு 
அப்படின்னு ஏழே சொற்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்த குறிப்பாக இந்த உலகத்தில் உள்ள மாந்தர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை செய்திருக்கிறாங்க ஏன்னா இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது பல விஷயங்கள் இந்த குரலுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கின்றது அதாவது என்னன்னாக்கா நமக்கு துன்பம் செய்தவருக்கும் இன்பம் செய்யாவிடினும் அவங்களுக்கு நல்லது செய்யாவிடினா கூட சான்றாம என்ற பெருங்குணம் இருந்தும் பயனில்லை அப்படின்றது உண்மைதான் குணசீலன் அவர்களே ஆமா நிச்சயமாக இந்த குரல் வந்து எல்லோருக்கும் பொருந்துமா இல்லையா எல்லாருக்குமே பொருத்தக்கூடிய ஒரு குரல் தான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக ஓகே என்ன கருத்து சொல்ல வரார் அப்படின்னாக்கா தீங்கு செய்தவருக்கும் நன்மை செய்வதே சான்றோரி பண்பு வாழ்க்கையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாணவர்கள் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் இருப்பாங்க சில வேலைகள் வந்து நீங்கள் அவங்களோடைய கலந்துரையாடும் பொழுதே உங்களுக்கு அவர்கள் அறிந்தும் அறியாமலும் சில தீமைகள் செய்திருக்கலாம் அந்த சமயத்தில் அவங்களுக்கு தேவைப்படும் உதவியும் பொழுது ஓ அன்றாமா எனக்கு வந்து தீங்கு செய்தான் இன்றைக்கு நான் அதை பழி வாங்குவேன் அப்படின்ற சிந்தனை கட்டாயமாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு தவிர்த்து அது நீங்கள் என்ன செய்யணும் முடிந்த வரைக்கும் உங்களால் இயன்ற அளவு அவர்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் உதவி செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு உதவி செய்தால்தான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் சரிங்களா ஆமாங்க சார் கண்டிப்பாக இந்த திருக்குறள் அப்படின்னு சொல்லும்போது மனிதர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா அன்றே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் வாழ்க்கைக்கு இது இதெல்லாம் தேவை மனிதன் இதெல்லாம் இப்படிலாம் இருந்தால் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்முடைய திருவள்ளுவர் பெருமான வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து வலியுறுத்திட்டு போயிருக்கார் அந்த வகையில் நீங்கள் வந்து ஆரம்ப பள்ளியும் போதிச்சிருக்கீங்க இடைநிலை பள்ளியும் போதிச்சிருக்கீங்க நிறைய மாணவர்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா சார் அந்த மாணவர்கள் இந்த திருக்குறளை வந்து உள்வாங்கிக்கிறதும் அதை வாழ்க்கையில் வந்து அமல்படுத்துறதும் இந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒழுக்கம் <laughs> திட்டம் அந்த வகையில் கொடுக்கக்கூடிய இந்த குரல் அனைத்தையுமே ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வாழ்க்கையில் வந்து சிறந்த நல்ல நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுக்காக தான் கொடுக்கப்படுது அப்போ மாணவர்கள் அது தேர்வுக்காக படிப்போது மட்டும் அல்லாமல் அவர்கள் என்ன சொன்னால் வாழ்க்கையில் கட்டாயமாக அவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுக்கு முன்பு நான் சொன்னேன் எல்லா குரலுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் நல்ல விஷயத்த தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் அதை கேட்டுட்டு இந்த காதலை வாங்கிட்டு இந்த காதல் விட்டுட்டு போகக்கூடாது நிச்சயமாக அதை என்ன செய்யணும் வாழ்க்கையில் அமுல்படுத்தினாக்கா நிச்சயமாக அவர்களோடு சிறந்த ஒழுக்கம் உள்ளவர்களாக நீங்களும் <laughs> ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு திருக்குறள் ரொம்ப பிடிச்சமான திருக்குறளா இருக்கும் ஆக தொடர்ந்து படிப்போம் நிறைய விஷயங்கள் தொடர்ந்து தெரிந்துக்க போகின்றோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை கண்ணுடையார் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு பொன்னுடையார் கல்லாதவர் இது ஒரு குரல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு குரல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு திருக்குறள் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான ஒரு பொக்கிஷம் பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக இன்றைய இளைஞர்கள் நாளைய தலைவர்கள்னு சொல்லுவாங்க நம்ம மாணவர்களோடு இந்த விஷயத்தை பகிர்ந்துக்கும் பொழுது அவர்களுடைய வாழ்க்கை தொடக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப செம்மையான வாழ்க்கையாக இருக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையாக இருக்கும் பாடப்பகுதியாக இருந்தாலும் மாணவர்கள் இதை உள்வாங்கி வாழ்க்கையில் அமல்படுத்துகிறாங்களா சிறப்பு ஆசிரியர் மயில் வாகனம் அவர்
பேசிட்டு வாங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இடைவெளிக்கு போறதுக்கு முன்பதா மாணவர்கள்ட்ட கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு எந்த திருக்குறள் பிடிக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பிடிச்ச திருக்குறள் நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் வந்து திருக்குறள் என்பதே பிடிக்காது குறிப்பாக தமிழ் போதிக்கக்கூடிய ஆசிரியர் நிச்சயமாக வந்து குரல் பிடித்திருக்கும் அந்த வகையில் போனால் நீங்கள் சொன்னால் அதே தான் குடிசில சொன்ன அதே திருக்குறள் தான் எனக்கும் பிடிக்கும் தோன்றி புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று ஏன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம பிறந்த பிறகு ஏதாவது ஒன்று சாதித்துட்டு ஒரு நல்ல பேரும் புகழோடு நம்ம இந்த உலகத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசையும் கூட கண்டிப்பாக 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 சிறப்பு சரி தொடர்ந்து நம்ம வந்து அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் சார் சரி இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு ஆறு குரல்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம் விளக்கங்கள் கொடுத்தோம் அதனுடைய கருத்துக்களை பற்றி நம்ம பேசினோம் அவர்கள் உண்மையிலே அந்த நம்ம போதித்தது அவர்கள் போய் சேர்ந்ததா என்பதை வந்து சோதிக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நம்ம இப்பொழுது இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது முதல் நடவடிக்கையாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா கற்ற திருக்குறளின் அடிகளை அவற்றின் பொருளுடன் சரியாக இணைத்திடுக இதை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம முதலாவது நான் சொன்ன அந்த குரல் தான் இங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது சரி இதை யாராவது ஒரு ஆள் முயற்சி செய்யலாமே இந்த நான்கு நாலு பேரில் யாராவது ஒருவர் இதுக்கு பதில் அளிக்கலாம் சரி யோசனை சரி கை உயர்த்துறாங்க சரி நீங்க முயற்சி செய்யுங்க முதலாவது எவ்வத்துறைவது உலக முழகத்தோடு அப்படின்னா அதோட பொருள் என்னவென்றால் எப்போதும் மாறுதல்கள் கொண்டிருக்கும் ஞானத்துடன் அதுதான் அதோட பொருள் அடுத்தது எவ்வத்துறைவது அறிவு அதன் பொருள் என்னவென்றால் அதன் மாறுதலுக்கு ஏற்ப பொருந்தி வாழ்வது அறிவாகும் சரி யோசனாசிரி வந்து இரண்டு சொல்லிக்கங்க எவ்வத்திரது உலக உலகத்தோடு என்பது வந்து எப்பொழுதும் மாறுதல் கொண்டிருக்கும் ஞானத்துடன் சொன்னாங்க பிறகு இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வத்துறைவது அறிவு என்பதற்கு அதன் மாறுதலுக்கு ஏற்ப பொருந்தி வாழ்வது அறிவாகும் என்பதை வந்து அவங்க சொன்னாங்க சரி அந்த வகையில் அவங்க கூறிய அந்த விடை வந்து சரியாக என்பதை நாம் பார்ப்போம் ஓகே சரி வாழ்த்துக்கள் இரண்டாவது சொன்னதும் சரி ஆக இரண்டுமே அவங்க வந்து என்ன செய்திருக்காங்க சரியாக சொல்லியிருக்காங்க அவருக்கு நம்முடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவது ஒரு நடவடிக்கைக்கு நாம் சொல்லுவோமே இதுக்கு முன்பு நம்ம குரல் சொல்லியிருந்தோம் நம்மளுடைய பாடத்திட்டத்தில் வந்து ஒரு குரல் நம்ம சொல்லும் பொழுது நல்ல ஒரு தெளிவாக உச்சரிப்பாக எந்த ஒரு பிழைகள் இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும் என்பது வந்து ஒரு கூறு இருக்குது அந்த வகையில் சில அந்த ஏழு சொற்ற சொற்களை வந்து நாங்கள் பிரித்து பிரித்து இங்கே போட்டிருக்கேன் மாணவர்கள் நாம் படித்த அந்த குரலில் நேர்படுத்தி அல்லது சரிப்படுத்தி சரியான குரலை வந்து நம்மோடு சொல்ல சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுதே சரி யாராவது ஒருவர் நாலு பேரில் யாராவது ஒருவர் வந்து இந்த என்ன குரல் என்பதை வந்து சொல்லி பாருங்களேன் ஆமாம் மாணவர்களே யார் தயாராக காத்துட்டு இருக்கு கையை உயர்த்தினீங்க அப்படின்னா அன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் தான் அதை சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு இந்த குரலை வந்து சரியாக வந்து நீங்கள் வந்து வரிசைப்படுத்தணும் சொற்களை வந்து நந்தினி சொல்கிறாங்க நந்தினி நந்தினி கையை உயர்த்திருக்கீங்க சொல்லுங்கள் நந்தினி இது என்ன குரல் பண்புடையாளர் தொடர்பு நம்ம இதுக்கு முன்பு சொன்னதாக வந்து சரியாக உள்வாங்கி கொண்டு இருக்காங்க இந்த வேலையில் அவங்களுக்கு நம்முடைய பாராட்டுக்கள் பாராட்டுக்கள் அடுத்ததாக ஒரு சிறு கேள்வி மாநிலர்களாகிய நாம் அனைவரும் வாழ்க்கையில் சிறந்து விளங்க அயராது உழைக்க வேண்டும் முதல்ல நிறைய நம்ம பேசணும் அதை பற்றி தான் மேலும் சோர்வு இல்லாத ஊக்கம் உடையவரிடத்தில் தான் செல்வம் வந்து சேரும் அப்படின்றது ஒரு ஒரு குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சின்ன பகுதி மேற்காணும் சூழலுக்கு ஏற்ற திருக்குறளை கூறுக யார் முயற்சி செய்ய முடியும் பாராட்டுக்கள் சரி அடுத்ததாக கீழே கொடுக்கப்பட்ட விளக்கத்திற்கு ஏற்ற திருக்குறளை கூறுக இங்கே ஒரு ஒரு சிறு பத்தி இருக்கு இரண்டு பத்தி இருக்கு அந்த பத்தியை வாசித்து அதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சரியா விளக்கத்திற்கு ஏற்ற சரியான குரலை வந்து நீங்கள் தேர்வு செய்து எனக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் சரி யோசனா நீங்கள் அதை வாசிங்க பார்ப்போம் யோசனா அதை வாசித்து காட்டுங்கம்மா பார்க்கலாம் கொடுக்கப்பட்ட பணியினை குறித்த நேரத்தில் 
கொடுக்கப்பட்ட பணியினை பணியினை குறித்த நேரத்தில் செய்து முடிக்காமல் பின்னர் செய்து கொள்ளலாம் என காலத்தை தாழ்த்துவது காலத்தை நீடித்தல் ஆகும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை கடமையை குறித்த காலத்தில் செய்து முடித்தல் அவசியமாகும் அப்படி செய்யாமல் போனால் வேலைப்படு கூடுவதோடு பிறருக்கும் அது துன்பத்தை அளிக்கும் நாம் கொடு நாம் கெடுவது மட்டுமல்லாமல் அடுத்தவர் வேலையையும் கெடுப்பதற்கு நாமே காரணமாக அமைந்து அமைந்து விடுவோம் சரி நன்றி அவங்க வந்து சரியான உச்சரிப்போடு அவங்க அந்த வாசித்தாங்க ஒரு இடத்துல அந்த நீட்டி நீடித்தல் இருக்கு அதை நீட்டித்தல அது சரியாக சொன்னாங்களாக்க சரி சரி ஆக இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம நிறைய முதல்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் அந்த நாலு விஷயங்கள் வந்து ஒவ்வொரு மாணவர்களும் வந்து கடைபிடிக்க கூடாதுன்ற விஷயத்தை வந்து நம்ம முதல்ல தெளிவாக பேசினோம் அது சம்பந்தப்பட்ட ஒரு குரல் தான் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த நாலு பேரில் யாராவது ஒருவர் அது எந்த குரல் என்பதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா யார் ரெடியாக காத்துட்டு இருக்கா அண்ணே எனக்கு இந்த திருக்குறளை தெரியும் அப்படின்னு யார் ரெடியாக இருக்கிறா கை விருத்துக்க பார்ப்போம் ஓகே சரி சொல்லுங்கம்மா எந்த குரல் அது முடிப்பதற்கு <laughs> சொல்லுக்கு ஏற்ற பொருளை கூறுக அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சில சொற்கள் இருக்கின்றன அந்த சொற்களுக்குரிய பொருள் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடித்து எழுத வேண்டாம சரி ஒன்றாவது பாருங்கள் சான்றோர் இந்த சான்றோருக்கு பொருத்தமான சொல் எதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க சான்றோர் என்றால் என்ன யோசனா யோசனா கை உயர்த்திருக்காங்க சொல்லுங்கம்மா யோசனா சான்றோர் என்றால் படித்தவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் படித்தவர் வேறு எது வார்த்தைகள் இருக்கா அதுக்கு அறிவில் சிறந்தவர்கள் கற்றவர்கள் பல சொற்கள் அதுக்கு நாம கொடுக்கலாம் சரி அவங்க சொன்னதுல ஏதாவது ஒரு விடை இருக்கா நம்ம பார்ப்போம் சரி அறிவில் சிறந்தவர்கள் ஆ சரியான விடை வாழ்த்துக்கள் சரி அடுத்த சொல் பார்ப்போமே சால்பு குரல்ல பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அந்த சால்புன்ற ஒரு வார்த்தை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அதனுடைய பொருள் வந்து என்னது யார் சொல்ல முடியும் யாராவது ஒருத்தங்க கை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம் பிரியா சொல்லுங்க பிரியா சால்பு என்பது மேன்மை நந்தினி <laughs> 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 உலகம் என்பது ஞாலம் உலகத்தை சுற்றி வந்தான் ஞாலத்தை சுற்றி வந்தான் என்பது ஒரே பொருளை தான் குறிக்கக்கூடியது சரியான பார்ப்போமே ஓகே ஞாலம் சரிங்களா அடுத்து கடைசியே நகுதல் சினிமா பாடல் கூட இந்த பார்த்தீங்கன்னா நகுதல்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்திருக்கிறாங்க சரி இந்த நகுதலுக்கு இன்னொரு பொருள் இன்னொரு சொல் யார் சொல்றா ஷர்மிலா சிரிக்கிறீங்க ஷர்மிலா உங்க கிட்ட கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க ஷர்மிலா நகைத்தல் <laughs> 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 இந்த பகுதியில் வந்து இந்த சொல்லுக்கேற்ற பொருளை கொண்டு வந்து நாளுமே சரியான செய்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பாராட்டுக்கள் சரிங்களா சரிங்க சார் இன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திருக்குறள் நம்ம பார்த்துருந்தோம் மாணவர்களுக்கு வந்து வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதுவும் நீங்கள் சொன்ன விதம் எடுத்துரைத்த விதம் வந்து கண்டிப்பாக வீட்டிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் ஆனால் மாணவர்கள் யோசிக்கலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் இந்த திருக்குறள் ஏன் முக்கியம் எனக்கு எனக்கு அது என்ன தரப்போகுது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான விடை என்னவாக இருக்கும் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பத்தில் நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் ஒரு மனிதன் முழுமையான மனிதனை உருவாக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் பள்ளி மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி ஒரு குடும்பஸ்தராக இருந்தாலும் சரி 
அரசியல்வாதியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு பெரிய வியாபாரியாக இருந்தாலும் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே சொல்லக்கூடிய ஒரு கருத்துக்களை வந்து இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தெய்வப்புலவர் யோசித்து இப்படி தான் இருக்கணும் இது தான் மனிதர்கள் இப்படி இருந்தால் தான் நீங்கள் உலகத்தில் நல்ல மனிதர்களாக ஒழுக்கமானவர்கள் வாழ முடியுன்றது அன்றைக்கே சொல்லி வச்சுட்டு போயிட்டாரு அதை பயன்படுத்தினா நிச்சயமாக மாணவர்கள் அந்த இந்த உலகத்தில் உள்ளவர்கள் எல்லோரும் சிறந்த ஒழுக்கமானவர்கள் வாழ முடியுன்றது நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லிட்டேன் நிச்சயமா அது அதுக்கு தான் பொருந்தும் கண்டிப்பாக வாழ்க்கைக்கு தேவையானது குறிப்பாக மனிதர்களுக்கு தேவையான அப்படி ஒரு விஷயத்த வந்து இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப முக்கியமான விஷயத்த ஆழமான விஷயத்த இன்னைக்கு நம்ம நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற தம்பி தங்கைகளுக்கும் சரி இன்னைக்கு நம்ம கூட அரங்கத்தில் இணைந்திருந்த நம்முடைய நான்கு மாணவர்களுக்கும் எடுத்து கொடுத்திருந்தாரு நம்முடைய நான்கு மாணவர்கள் எப்படி பங்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்கள பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நிச்சயமாக நாலுவரும் படிவம் நான்குல சிறந்த மாணவர்கள் தான் நம்ம கேட்டதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்ல கருத்துக்களையும் சரி அந்த விளக்கங்களும் பற்றின அவங்க நினைச்சு உள் வாங்கி கொண்டு நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கெல்லாம் வந்து சிறப்பாக பதில் அளித்தார்கள் ஆகவே நிச்சயமாக ஒரு சிறந்த மாணவர்கள் இவர்களை தேர்வு கூட நிச்சயமாக இது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் கொடுத்தா நிச்சயமாக அவர்கள் எல்லாத்துலேயும் சிறந்த புள்ளிகளை வாங்கக்கூடிய நிலையில தான் அவங்க இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அங்க நான்கு மாணவர்களுக்கும் பாராட்டுக்களும் வாழ்த்துக்களும் நல்ல ஒரு கழித்தட்டில் சேர்ந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் கொடுத்துடலாம் சார் ஆக குறிப்பா வீட்டில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கும் சரி இந்த இன்னைக்கு நம்ம பேசின இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மாணவர்கள் எங்க போய் பார்க்கலாம் எங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாணவர்கள் வந்து பிளான்தார் டெலிமா கேபிஎம் என்ற வலைத்தளத்துக்கு சென்று நம்ம பேசி இந்த எல்லா விஷயங்களும் வந்து வந்து தெளிவாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆகவே மாணவர்கள் ஓய்வு இருக்கும் பொழுது நான் சற்று முன்பு கூறிய அந்த வலைத்தளத்திற்கு சென்று தேடிச்சொல்லும் வரை நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் கண்டிப்பாக சார் ஆக இந்த வெளியில் திருக்குறள் அப்படின்ற மிகப்பெரிய பொசி பொக்கிஷத்தை எங்கள் கூட எடுத்துகிட்டு வந்து பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் உங்களுக்கு டிடி டிவியின் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள் மாணவர்களுக்கும் நன்றிகள் வாய்ப்பு கிடைத்தால் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி குணசீலன் நன்றி சார் ஆக மாணவர்களே இன்று நம்ம பார்த்தது திருக்குறள் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் தான் நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கத்திலேயே அண்ணன் சொன்னது போல வாழ்க்கைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க வந்து வழி நடத்திட்டு போறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உறுதுணையா இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரல் படிங்க கண்டிப்பா வாழ்க்கை மாறும் மாற்றத்தை உருவாக்குவோம் இன்றைய இளைஞர்கள் நாளைய தலைவர்கள் ஆக நம்ம தான் இதை வந்து கைப்பிடிச்சிட்டு எடுத்துட்டு போனும் உங்களுடைய வாழ்க்கை செம்மையாக இருக்கும் ஆக இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்வது நான் குணசீலன் சிவகுமார் மீண்டும் சந்திப்போம்